카일리는 이번 학기 특별한 수업을 듣는다. So now I kind of grew my own little like bifidobacterium oh. culture and ruminococcus culture from my fecal sample. Whoa. I know, and then <laughs> I know I'm like they're my, they're my, I feel like protective of them. <laughs> 몸속 미생물을 보는 수업을 받으려면 특별한 것을 먹어야 한다. 이번 학기는 전분이다. 2주 동안 먹고 내 몸의 변화를 관찰한다. It does not taste that bad. Do you want to try it? You want to try it? I like it. I find it to be comforting. You're just getting used to it. You're conditioning yourself. <laughs> It's not. It just tastes like, first it tastes like nothing, and then it tastes like plastic. But it's like <laughs> this is worse than taking the sample. Like, no, this is not that to, bad. Like, take the sample and take the lab. I wouldn't be willing to drink this every day. You get so used to it. It doesn't bother you. And you can put it in like chocolate milk or like a smoothie. I feel like I just drank sand water. <laughs> <laughs> It's not that bad. I like it. Leave me alone with my starch. <laughs> We will leave you with it. I think it's good. We have to figure out what season is. 물에 탄 전분을 먹은 후엔 이 수업에서 가장 중요한 준비물을 챙겨야 한다. Alright, so I'm about to go do this important task for my class. I'm gonna head into the bathroom and see how this goes for the first time. I'm a little nervous, so um, wish me luck and we'll see how it goes. Alright, so here it is, the first sample for this lab. I double wrapped it for safety and hopefully there's enough in here and I did it right and we'll be able to analyze this in the lab tomorrow. 미생물을 보기 위한 가장 중요한 준비물, 대변이다. 이곳 미시건주는 물론이고 미국 전역에서도 대변 수업을 하는 곳은 드물다. 미시건 대학에서도 이 실험 생물학 수업은 인기가 있다. 카일리도 세 번이나 도전해서 수강 신청에 성공했다. 2015년에 이 수업을 처음 시작한 탐 슈미츠 교수. What we're going to do in lab today is to follow up on the microcosms that you set up last last week. Um, I know that I mentioned to a, a few. Well, a few. 대변의 절반 이상은 장내 미생물이다. 대변을 분석해 보면 우리 몸 안에 어떤 미생물이 있고 하는 일은 무엇인지 알수 있다. 오늘은 짧은 사슬 지방산에 대해 관찰할 예정이다. 짧은 사슬 지방산은 미생물이 장내에서 만들어내는 물질이다. 장내 염증을 막아준다고 알려져 있다. 오늘 실험을 하면 학생들 중 누가 대장암에 강할지 알수 있다. Actually, you know what? These might be mine. Now that I'm looking at the labels, mine might be the bad ones. But one of ours probably does not have very much SCFA in it, and then that's why they're more bland. And then the other one has quite a bit more short-chain fatty acids present, so that's going to be a little bit more colorful. 특이한 수업이 시작된 지 4학기. 대변이 달라지는 것을 관찰하면서 학생들은 음식과 미생물의 관계를 알게 되었다. I think one one of the one of the uh, changes in their thinking is that they start to view microbes as beneficial. So lots of us think of the disease causing microbes and oh we can't worry about bacteria and try to sterilize everything. And I think they develop an idea that these are symbionts. These are organisms that are uh, extended part of us, and they're really essential for our health. And so I think that's one of the big uh, changes uh, for, for many of them. 인체는 입에서부터 항문까지 하나의 관으로 연결되어 있다. 그런 우리 몸은 미생물에게 아주 좋은 통로이자 서식처이다. 최소 1,500만 년 전부터 쭉 인간과 동거해온 인체 미생물의 유전자 수는 인간 유전체의 수백 배가 넘는다. 
숨쉴 때마다 우리는 시간당 3,700만 마리의 미생물을 뿜어낸다. 우리의 인체 미생물은 끊임없이 세상 속으로 나가고 세상의 미생물은 우리에게 들어온다. 눈에 보이지 않는 미생물들과 하루 종일 교류하고 있는 것이다. 지구는 미생물의 별이고 우리는 미생물 인간이다. 우리가 머무는 모든 공간에 미생물이 존재한다. 션 기븐스는 좀 특별한 곳의 미생물을 연구하는 학자다. 공중 화장실은 정말 나쁜 미생물로 가득 차 있을까? 션은 사람들이 화장실을 사용하기 시작한 뒤 시간대별로 어떤 미생물이 나타나는지 그 변화를 관찰했다. And so we wanted to understand like what types of organisms are they dangerous are living in these these environments. Um, by and large, what we find is that the types of organisms on these surfaces are the ones that live on our own bodies as well. Largely not dangerous, largely benign. Things that live in our in our fecal microbiota and on our skin, uh, and and these are the sort of good bugs that that populate the the world around us. At the beginning, though, the bacteria tend to be sourced from the fecal microbiome. But over longer periods of time, if, if we wait until the end of the day, <clears throat> the organisms that ended up dominating were skin-associated microbes. And these bugs are probably much more hardy and persistent on restroom surfaces because the, the bugs in our gut, they're anaerobic, uh, they like a warm, wet environment, and so they're probably quickly dying uh, and decaying when they land on these surfaces. 연구 결과, 피부 미생물은 화장실의 용변에서 나온 미생물을 없애는데 살균제보다 더 효과적이었다. Um, I would say if, if you use a lot of antibacterial uh, soaps or Purells, you're going to sort of kill off most of your native microbes. And those native microbes probably actually keep other outside bacteria from colonizing you. So they act, act as perhaps a protective coat to keep you uh, protected from these outside things. 2013년에 문을 연 이곳은 대변은행이다. 혈액은행처럼 대변을 기부받아 필요한 사람들에게 제공한다. 지금은 한해 5천 명이나 되는 사람들이 기증자로 찾아온다. 세상에서 똥이 가장 귀한 대접을 받는 곳이다. How is it out there, by the way? Chilly. <laughs> All right. There you go. Thanks. Have a great day. Thanks. You too. 기증을 위해서는 대변을 본지 한 시간 이내에 가져다 주거나. 이곳에 와서 직접 체변할 수도 있다. 기부자에겐 소정의 금액도 지불하는데 생각보다 기증자 되기가 쉽지 않다. 합격률은 3%. 이곳 보스턴의 명문 하버드 입학보다 기증자 되기가 더 어렵다는 농담이 있다. Whenever someone wants to become a donor, they come in for a clinical assessment by one of our nurses. So they'll go through around 200 questions uh, and they'll be asked everything from infectious diseases risk factors such as uh, HIV, hepatitis, diarrhea, um, but they'll also be asked about diseases that we think the gut microbiome uh, plays a role in. So these are diseases such as allergy, asthma, uh, and everything from through to depression and anxiety. And actually the most common reasons for exclusion uh, are allergy, asthma, and uh, depression. So. Yeah, so it's pretty, pretty thorough. And then if they pass that, they then go on to have a blood test done and then a stool test as well. 이곳에서 공인된 대변은 어떤 항생제도 듣지 않는 심각한 설사병인 CDF 환자들에게 이식되는데 90% 이상의 놀라운 완치율을 자랑한다. <목소리> 분변 이식 과정은 단순하다. 염증이 있는 장을 세척한 후 건강한 사람의 미생물 균총을 직장을 통해 몸 안으로 밀어넣는다. 
건강한 사람의 균총이 장 속으로 퍼지면서 장내 미생물이 완전히 바뀐다. 이제 대변은 분변 이식에 쓰이는 의약품일 뿐만 아니라 연구용으로도 미국 전역에 공급되고 있다. 대변 속에 담긴 미생물의 가치가 알려질 수 있었던 것은 유전체 분석이 가능해졌기 때문이다. 시퀀싱이라 불리는 이 기술로 대변을 통해 내 몸속 미생물의 유전 정보를 분석할 수 있다. 짧은 시간 안에 유전체 분석 정보를 받을 수 있게 되면서 미생물 연구는 새 장을 열었다. 대변 분석을 통해 내몸 안의 미생물을 좀더 자세하게 볼수 있게 된 것이다. 최근 생물학에서 장내 미생물 분야는 큰 주목을 받고 있다. 영국에 위치한 생어 연구소도 미생물 균총 연구에 집중하고 있다. 이곳에서는 지난 3년간 130여 종의 장내 미생물 배양에 성공했는데 대부분의 장내 미생물이 공기 중에서 자랄 수 없다는 상식을 뒤집고 산소가 없는 캐비넷 안에서 특정 영양 배질을 이용해 배양해냈다. 인간의 대변을 대신할 신약 개발에 첫 걸음을 뗐다고 평가받는다. And so what we've been able to do in the last several years is with my my research group here is to uh, deal with that and actually develop protocols and methods to culture almost every bacterium from an individual within a very short period of time. And we're also then now looking for uh, other opportunities where microbiota can be used to treat disease. Uh, early life colonization, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease. These are all candidate indications that we believe that this, this concept of, of using bacteria as medicine will work. And so the, the, the goal is to grow the bugs and, and make a medicine and go into clinical trials. So I would say we are 70% done, but there's still a, a, that last 30% is quite important and very challenging. <laughs>